வணக்கம் நான் கூகுள் ஸ்காலரில் ஒரு சில ரிசர்ச் பேப்பர்ஸை தேடிட்டு இருக்கும்போது இந்த சிக்கன் எக்ஷெல்லை வச்சு எப்படி கால்சியம் பவுடர் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ரிசர்ச் பேப்பரை நான் வந்து ஒரு யூஎஸ் பேஸ்ட் ஜேர்னலில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க அதை நான் பார்த்தேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஃபுல் டெக்ஸ்ட் கிடைக்கல இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம தூக்கி போகிற சிங்கிள் எக்ஷெல்லில் மட்டுமே அருண் டூ கிராம்ஸ் ஆஃப் கால்சியம் இருக்கான் அப்போ இன்றைக்கி வீடியோவில் இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எக்ஷெல்லேருந்து கால்சியம் பவுடர் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸை நல்லா பாயில் பண்ணி அதனோட எக்ஷெல்ஸ் எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும் எக்ஸை பாயில் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை ஆம்லெட் போடுறவங்களோ இல்லை ஃப்ரைட் எக்ஸ் பண்ணுறவங்களோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த கிராக் பண்ண எக்ஷெல்ஸை தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இது மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது மாதிரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அடுப்பை ஆன் பண்ணி நம்ம தண்ணி நல்லா கொதிக்க விடணும் இந்த தண்ணி ஓரளவுக்கு கொதித்து வரும்போது இந்த எக்ஷெல்ஸ் இதுக்குள்ளே போட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா பாயில் பண்ணும் இதை பாயில் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ரீசன் இருக்குது ஒன்று இந்த எக்ஷெல்ஸ்லேருந்து எக்கோட ஸ்மெல்லை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் ரெண்டாவது இது மாதிரியான எக்ஸில் வந்து பேக்டீரியாஸ் ப்ளஸ் பேத்தோஜன்ஸ்லாம் இருக்கும் அது ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காகவும் தான் பாயில் பண்ணுறோம் இதை இப்போ ஒரு வடிகட்டியை வச்சு அதனோட தண்ணி எல்லாத்தையும் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து இந்த எக்ஷெல்ஸை மட்டும் தண்ணி இல்லாமல் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து போட்டுக்கணும் நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் இதை நல்ல வெயிலில் காய வைக்கணும் தூசி படாமல் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக நான் மூடி போட்டு மூடிடுறேன் வெயிலில் காய வச்ச எக்ஷெல்ஸை நம்ம இப்படி நொறுக்கி பார்த்தோம்னா இது மாதிரி சத்தம் கேட்கணும் அந்தளவுக்கு அது நல்லா ட்ரை ஆகணும் இப்போது இதை ஒரு மிக்சர் கிரைண்டரில் போட்டு இதை நல்லா நம்ம பொடி பண்ணி வெ எடுத்துக்கணும் எக்ஷெல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மெம்ரெயின் இருக்கும் இந்த மெம்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஜவ்வு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை என்ன தான் நம்ம வந்து காய வச்சு அரைச்சாலும் இது மாதிரி திப்பி திப்பியாக தான் இருக்கும் இதை இப்போ என்ன பண்ணோம்னா ஒரு வடிகட்டியில் போட்டு நல்லா சலிச்சு இது மாதிரி ஃபைன் பவுடர் எடுத்து வச்சுக்கணும் மிச்சம் அந்த வடிகட்டியில் இருக்கிறத என்ன பண்ணோம்னா மறுபடியும் ஒரு மிக்சர் கிரைண்டரில் போட்டு இதை நல்லா அரைச்சி மறுபடியும் இதை சலிச்சு மிச் இந்த ஃபில்டரில் இருக்கிறத கொட்டிட்டு இந்த ஃபைன் பவுடரை மட்டும் இது மாதிரி ஒரு டப்பாவில் கலெக்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது நம்ம பண்ண இந்த கால்சியம் பவுடரை நம்ம எதில் வேணாலும் சேர்க்கலாம் இட்லி மாவு தோசை மாவு எதில் வேணாலும் சேர்த்து நம்ம சாப்பிட்லாம் அதனால் நம்மளுக்கு கால்சியம் தான் இன்னும் அதிகரிக்கும் இது மாதிரி பண்ணக்கூடிய கால்சியம் பவுடரில் நம்ம உணவில் சேர்க்கும் போது நம்மளுக்கு கால்சியம் அதிகரிக்குதா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம இந்தியன் ரிசர்ச்சர்ஸ் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது அவங்க பண்ண சாக்லேட் கேக்கில் இந்த கால்சியம் பவுடரை போட்டு ரிசல்ட் கொண்டுட்டு வந்தாங்க என்னென்னா இது நம்ம உணவில் சேர்க்குறதுனால நம்மளுக்கு கால்சியம் கண்டென்ட் பாடியில் அதிகரிக்குது அப்படின்றது தான் அதனால் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பேப்பர் இதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் போடுறேன் கண்டிப்பாக படித்தும் பாருங்கள் செஞ்சும் பாருங்கள்